creating hope through action. Agami Doshi September, World Suicide Prevention Day. এবং এই সুইসাইডের সাথে মানসিক সমস্যা যে কত বড় একটা সম্পর্ক আছে এটা বলার জন্যই এবারে থিম কি এটা দিয়ে শুরু করলাম আজকের অনুষ্ঠান ক্রিয়েটিং হোপ থ্রু অ্যাকশন ভিউয়ার্স আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান মুক্তি মানসিক এন্ড মাদক শক্তি নিরাময় কেন্দ্র লিমিটেড নিবেদিত খরমন চ্যানেলা আমি রয়েছি আপনাদের সাথে ফিয়া জানাতুল এবং আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন ডক্টর রুবিনা হোসেন সহকারী অধ্যাপক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কেমন আছেন ভালো আছি আপা আপনি ভালো আছেন জি ভালো আছি চাপা আমরা শুরু করলাম যে আগামী পশুদিনে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ড সুইসাইড প্রিভেনশন ডে এবং সুইসাইড কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে মানুষের মানসিক সমস্যা বাড়ছে ডিপ্রেশন বাড়ছে এবং সুইসাইডও বাড়ছে এই আপনার কাছে কি কোনো এক্সাক্ট কি কোনো মানে বিশ্বে আত্মহত্যার এখন হার কে কীরকম এরকম কি কোনো ডেটা কি আছে জি অবশ্যই আছে আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো প্রচুর স্টাডি হয় সুইসাইড নিয়ে তো এই কারণে কিছু ডেটা আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিছু ডেটা এবং বাংলাদেশে খুব সামান্য ডেটা কিন্তু আছে বিশ্বজুড়ে দেখা গিয়েছে আসলে আত্মহত্যার প্রবণতা যেটা আপনি বলছিলেন যে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে প্রায় দেখা যায় যে প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে একজন মানুষ আত্মহত্যা করছে ওয়ার্ল্ডে কোথাও না কোথাও বাংলাদেশে আর বাংলাদেশে আমাদের যতটুক ডেটা আছে সেটার মধ্যে আমরা পেয়েছি রিসেন্ট আমরা কিছু স্টাডি করেছি সেখান থেকে আমরা পেয়েছি গড়ে দৈনিক তিরিশ থেকে চল্লিশ জন আত্মহত্যার অ্যাটেম্প নিচ্ছে কমপ্লিট হচ্ছে বা না হচ্ছে কিন্তু অ্যাটেম নিচ্ছে তিরিশ থেকে চল্লিশ জন অর্থাৎ গত বছরের ডেটা অনুযায়ী দশ হাজার জন গত বছর আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে ওকে ভিউয়ার্স আপনারা যারা আজকে প্রোগ্রাম দেখছেন আপনাদেরকে জানাতে চাই আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনাদের বা আপনাদের কাছের কোনো মানুষের যে কোনো ধরনের মানুষের সমস্যা নিয়ে আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন ডাক্তার রবিনা হোসেন তিনি আপনাদের মানুষের সমস্যার যে কোনো প্রবলেম নিয়ে সলভ করার চেষ্টা করবেন আপনাদেরকে সাজেস্ট করবেন বাট অবশ্যই আপনারা ফোন দেওয়ার সময় আমাদের আপনাদের ফোনের ভলিউম প্লিজ 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 টিভির ভলিউম একেবারে মিউট করে তারপর আমাদের সাথে কথা বলবেন নাহলে কথা শুনতে বলতে খুব সমস্যা হয়ে যায় এবং ফোন নাম্বার দেওয়া আছে টিভি স্ক্রলে পেয়ে যাবেন ফোন করুন আমরা আছি আপনাদের জন্য বা এই যে আত্মহত্যার আপনি যে বললেন যে প্রায় দিনে তিরিশ থেকে চল্লিশ জন আত্মহত্যার অ্যাটেম্প নিচ্ছে কি মনে হয় অ্যাকচুয়ালি কোন কারণগুলোর জন্য অ্যাটেম্প নিচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনি কী বলবেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসলে আমরা যেটা ভাবি যে মানুষ আত্মহত্যা করে কারণ সে পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ করছে এ কারণে আত্মহত্যা করছে অথবা রিলেশন ব্রেক আপ হচ্ছে মানে প্রেমে ব্যর্থতার কারণে আত্মহত্যা করছে এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমাদের আসলে খুবই ভুল কারণ ফেল কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট করছে সবাইকে আত্মহত্যার অ্যাটেম্প নিচ্ছে নিচ্ছে না তার মধ্যে দশ হাজারে হয়তো এক একজন স্টুডেন্ট যে ফেল করছে সে অ্যাটেম নিচ্ছে সো মি নিশ্চয়ই এটার পিছনে অন্য কোনো কারণ আছে প্রেমে ব্যর্থ মোটামুটি মনে হয় অনেক মানুষই কয়েকবার কয়েকবার হয় সো দেখা যাচ্ছে যে এটার কিন্তু আসলে মেইন কারণ নাও হতে পারে আত্মহত্যার তাই না কারণ সবাই তো আর প্রেমে ব্যর্থ যদি আমরা বলি এইটি পার্সেন্ট মানুষই হচ্ছে সো এইটি পার্সেন্ট মানুষ তো আর আত্মহত্যার চেষ্টা করে জানতে চাই যে আমরা সিনেমাতে যেরকম দেখি যে হঠাৎ করে একটু কোনো কিছু একটা হলো আমরা ভেঙে পড়লাম এবং সাথে সাথে আত্মহত্যা করলাম এটা কি আদৌ হয় মানে আত্মহত্যা কি কোনো আমি এখন ডিসিশন নিলাম এই আত্মহত্যা হব করবো এটা কি অ্যাকচুয়ালি করে নাকি এটার পিছন লং টার্ম একটা প্রবলেম থাকে একটা ডিপ্রেশন থাকে হ্যাঁ এটাই আপা আমি বলতে চাচ্ছি যে এটা লং টার্ম আসলে একটা ব্যাপার থাকে যদি আমি প্রথম থেকে ডিফারেন্ট কারণে শুরু করি যে একটা প্রথম বিষয় যেটা চলে আসে জেনেটিক ফ্যাক্টর জেনেটিক কিছু ফ্যাক্টর থাকে যেমন ফ্যামিলিতে কেউ যদি আত্মহত্যা করে থাকে আগে বা আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল এরকম যদি থাকে তাহলে কিন্তু তার আত্মহত্যা করার টেন্ডেন্সি একটা জিনের মাধ্যমে জেনেটিক্যালি ইনহেরিট করতে পারি যেমন ডায়াবেটিস এটা যেরকম জেনেটিক্যালি ফ্যামিলিতে যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে জেনেটিক্যালি আমরা ইনহেরিট করি এটাও কিন্তু আত্মহত্যার ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা কিছু হরমোনের বিষয় থাকে মহিলা কাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি দেখা যায় প্রবণতাটা আসলে দেখা যায় মহিলাদের মধ্যে বেশি কিন্তু দেখা যায় যে পুরুষরা আত্মহত্যা বেশি অ্যাটেম্প্ট করে প্রবণতাটা মানে সুইসাইড আসলে একটা ধাপে ধাপে আসে একটা কমপ্লিট সুইসাইড মানে একেবারে সুইসাইডটা অ্যাটেম্প করে ফেলল তার আগে কিন্তু আসে সুইসাইডাল চিন্তা প্রবণতা আমি মারা যেতে চাই আমার ভালো লাগে না বাঁচতে তারপর আসে কিছু প্ল্যান পরিকল্পনা যে আমি আত্মহত্যা করব কিভাবে করব কখন করব এরকম কিছু পরিকল্পনা করে সো এই পরিকল্পনা প্রবণতা এগুলো মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি থাকে কিন্তু ফুল কমপ্লিট অ্যাটেম্পটেড সুইসাইড কিন্তু আসলে পুরুষদের বেশি থাকে এটা আমরা বাংলাদেশের ডেটাতেও পেয়েছি বাইরের ডেটাতেও পেয়েছি এই যে 
পরিকল্পনা করে আত্মহত্যা করা এটা তো বলবো এক ধরনের মানসিক রোগ অবশ্যই রাইট অবশ্যই হ্যাঁ এই মানসিক রোগের সাথে আত্মহত্যার কতখানি সম্পর্ক রয়েছে অনেক টুক সম্পর্ক কারণ দেখা গিয়েছে যারা আত্মহত্যা করে তাদের মধ্যে 90% সরি 90 ওভার 90% 95 টু 98% ই যদি আমরা পিছনে ফিরে দেখি তারা কোনো না কোনো মানসিক রোগে ভুগছিল হয়তো আইডেন্টিফাইড অথবা নট আইডেন্টিফাইড তারা হয়তো জানি কোনো চিকিৎসকের কাছে কিন্তু যদি আমরা একটু ঘেটে দেখি তাহলে পাবো যেরকম এটা অনেক সময় কিছু মানুষের ব্যক্তিত্বে থাকে ব্যক্তিত্বে কীরকম যেরকম যাদের মধ্যে একটু অল্পতেই রাগ হয়ে যাওয়া অল্পতেই কষ্ট পাওয়া অল্পতেই অনেক বেশি রিয়াক্ট করে ফেলা হাত হাত কাটার টেন্ডেন্সি নিজেকে হার্ম করার টেন্ডেন্সি অর্থাৎ ইম্পালসিভ যারা তাদের মধ্যে কিন্তু আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি থাকে তারপর কিছু মানসিক রোগ আছে যেমন ডিপ্রেশন বিষণ্নতা কিন্তু ইজ আ মেজার কজ অফ সুইসাইড আমরা যে বিষণ্নতাকে ইগনোর করি এই জন্যই করা উচিত না কারণ বিষণ্নতার কিন্তু যদি আনট্রিটেড থাকে বা এটা যদি বাড়তে থাকে তাহলে কিন্তু একটা মানুষ তার জীবন নিয়ে নিতে পারে দেখা যায় যে যারা আত্মহত্যা করে তাদের মধ্যে নাইনটি পারসেন্টই কিন্তু বিষণ্নতায় ভুগছে এবং এই বিষণ্নতা আমাদের মধ্যে আমরা যদি এখনকার জেনারেশনের কথা ধরি যে বেশিরভাগ মানুষের কাছে কথা বলেই বল কিছু ভালো লাগে না কিছু ভালো লাগে না এই যে কিছু ভালো লাগে না এটা কেন আমরা এটা জানি যে দুই সপ্তাহের বেশি ডিপ্রেশন থাকলে অবশ্যই যদি এটা বাড়তে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই এটা একটা আত্মহত্যার তার মধ্যে প্রবণতা চলে আসবে তারপর ড্রাগ অ্যাডিকশন ড্রাগ অ্যাডিকশনে যারা ভুগে অ্যাডিক্টেড যারা থাকে তাদের মধ্যেও কিন্তু আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক থাকে এছাড়া কিছু ব্যক্তিত্বের কিছু রোগ থাকে এসব কিছু যেসব ব্যক্তিত্বের সমস্যার কারণেও কিন্তু অনেকে আত্মহত্যা প্রবণতা তাদের থাকে ইনফ্যাক্ট আপা আমরা যদি সুইসাইডের এই আত্মহত্যার এই কথাগুলো বলি কোনো একটা মানুষ যদি আত্মহত্যা করে থাকে সেটা পুরুষ বা মহিলা তার যে বাচ্চারা থাকবে ইনফ্যাক্ট আমাদের এই প্রোগ্রামে কিছু আমাদের এখানে কিছু পেশেন্ট এসেছিল তারাই বলেছে যে তার বাবা হয়তো আত্মহত্যা করেছে বা তার মা আত্মহত্যা করেছে এবং তারপরে যে সে মানসিক রোগের মধ্যে দিয়ে ছোটোবেলা থেকে যাচ্ছে সেটা থেকে সে ওভারকামই করতে পারেনি এই মানসিক রোগ থেকে কি আদৌ কি ওভারকাম করা কি সম্ভব মানে অবশ্যই সম্ভব অবশ্যই সম্ভব যদি সে এটা কিন্তু সম্ভব কিভাবে যদি আমি যাই আই নিড টু আস্ক ফর হেল্প আমরা ভাবি যে এটা তো আমার এরকমই ছোটোবেলা থেকে এটা সমাধান নেই না আমাদের কাছে একটা ডক্টরের কাছে যাওয়া মানেই যে শুধু মেডিসিন দেওয়া এটা না বিভিন্ন ধরনের তাদেরকে কোপিং স্কিল এই কষ্টটার সাথে কিভাবে করে তারা কোপ করবে কীভাবে কী কী কাজ কি কী তাদের লাইফস্টাইলটি লাইফস্টাইলে কি কি আমরা চেঞ্জ আনতে পারি তাদের মধ্যে কিছু বেটার লাইফ ডেভেলপ করার জন্য চিন্তা ভাবনার ধরনগুলো দেখা যায় যে যে বলেন এই ধরনের মানুষগুলা তাদের ব্যক্তিত্ব একটু ডিপ্রেসিভ টাইপ থাকে যেমন যে সবসময় তাদের নেতিবাচক চিন্তাগুলো করে নিজেকে একাকিত্বে খুব ভোগে নিজেকে সবসময় মনে করে ছোটো ছোটো বিষয় নিজেকে দোষারোপ করে নিজেকে সবসময় মনে করে আমি একা আমার কেউ নেই তেমন কিন্তু না এটা কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা একটা ব্যাপার আছে সো দেখা যায় যে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাকে বের করে আনা তাকে একটু ডিফারেন্ট ওয়ে অফ থিঙ্কিং তার মধ্যে যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি তখন কিন্তু সে অবশ্যই এটার মধ্যে থেকে বের হয়ে আসতে পারবে কিন্তু তার আগে একটা মানুষের অ্যাকচুয়ালি বলতে হবে জানতে হবে সে সে আদেও হেল্প তার দরকার কি না দরকার কি না হয়তো দরকার কিন্তু সে বুঝতে বুঝতেই পারছে না আমরা এই বিষয়ে আবারও ফিরে আসবো বাট এখন একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি যে দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন হ্যালো জি জি কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলুন শুনতে পাচ্ছি আমরা জি আপনি কি ধরনের সমস্যা ফেস করছেন ফোন এসেছিল এখান থেকে একজন যিনি বলছেন তার বয়স এক্সাক্টলি পঁয়ত্রিশ বছর এবং তিনি বলছিলেন যে তার রাগ বেশি এবং তিনি কোনো কিছু মনে রাখতে পারে না হ্যাঁ এটা আসলে আরেকটু তাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল যেরকম মনে রাখতে পারে না পঁয়ত্রিশ বছরে সো দিস ইজ ভেরি আনলাইকলি যে তার বয়স হলে যে একটা ভুলে যাওয়ার যে রোগটা হয় সেটা হওয়াটা খুবই আনলাইকলি আমাদের কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে খিটখিটা মেজাজ যে রাগ সেটা রাগ লাগে 
না সেটা হতে পারে না 35 বছরে খুবই আনলাইকলি 35 বছর একজনের ডিমেনশিয়া হবে বা ভুলে যাওয়ার রোগটা হবে এটা খুব আনলাইকলি ডিমেনশিয়া আফটার 60 65 আমরা এটা চিন্তা করব কিন্তু কিছু কিছু রোগ আছে যেমন টেনশন জনিত রোগ ডিপ্রেশন বিষণ্ণতা এগুলাতে কিন্তু ভুলে যায় কি হয় মনের মধ্যে আসলে এত নানান চিন্তা ঘুরতে থাকে নেতিবাচক চিন্তা হোক ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা বিভিন্ন টেনশন কাজ করো সে কারণে মনোযোগ দিতে পারে না মনোযোগ না দেওয়ার কারণে সব ভুলে যায় যে একটা কাজ করছে কিন্তু এটা ওটা চিন্তা মনের মধ্যে এরকম হতে পারে না এরকম কি হয় যে অ্যাংজাইটির কারণে এবং মাল্টি টাস্কিং করার কারণে ফোকাস রাখতে পারছে না মাল্টি টাস্কিং কিন্তু তারাই করতে পারে যারা কিন্তু কাজ নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত থাকে যে আমি এটা করব আমি ওটা করছি আমি এটা করছি সো এটা কিন্তু কিন্তু অ্যাংজাইটি যেটা বললেন অ্যাংজাইটির কারণে যে ফোকাস রাখতে পারবে না দিস ইজ ভেরি নর্মাল যে আমি অ্যাংজাইটিতে ভুগছি সারাক্ষণ যেটা বললাম যে কাজটা আমার ইন হ্যান্ড আমি ওই কাজটাতে আমি মনোযোগটা আমার নেই কিন্তু মানে আমার মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা আমি করছি কাজটা বাট আমার মাইন্ড ইজ সামওয়্যার এলস এই কারণ যদি দর্শক হয়তো আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছেন এখন আমাদের আরেকটি ফোন আছে যে দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন আপনি আপনার টিভির ভলিউম একেবারে মিউট করে তারপর প্লিজ কথা বলুন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালাম জি আপনি একটু টিভির ভলিউমটা কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন মিউট করে কথা বলুন ম্যাডাম আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছিলাম আমার মেয়ের বয়স হলো 15 বছর জি তো আপনার এই ডিসেম্বর আসলে দুই বছর হবে আমার মেয়ের একটু মানে সমস্যা দেখা দিয়েছে সমস্যাটা হলো আমরা ডাক্তার দেখার আগে ও নিজে নিজে কথা বলতো নিজে নিজে হাসতো আবার অনেক সময় নিজে নিজে রাগান্বিত হতো কিন্তু সেটা আমরা গুরুত্ব দিই নাই পরে যখন এক পর্যায়ে দেখতেছি ওর অবস্থা খারাপ তখন আমরা ডাক্তারের সাথে আলাপ করি এবং ওই গত দুই বছর ধরে ওর ওষুধ চলতেছে সেমিয়া ফোন সকালে একটা রাত্রে দিচ্ছা এর সাথে দিচ্ছে কোয়াইটিসিন একটা করে রাতে এবং ওষুধগুলো চলতেছে কিন্তু ওষুধগুলো বন্ধ করলে ও আবার আগের অবস্থা হয়ে যায় बंद करते बंद कर आगे अवस्था हो जाए बसा थे बेर चट्टाम চট্টগ্রাম থেকে বলছেন জি বলুন আপনি কি ধরনের সমস্যা ফেস করছেন মাদক আসক্তি খাওয়ার জন্য আসলে কি করব জি আপনি কি আপনি কি নিজে মাদক আসক্তির সাথে আসক্তিতে ভুগছেন এখন কত দিন ধরে দুই বছর দুই বছর আপা আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কি ধরনের মাদক সেবন করেন আপনি সিগারেট আচ্ছা সিগারেট আর बंध करते क्यों कारण धीरे धीरे छाड़े खा দশটা থেকে আমি আজকে চিন্তা করলাম পাঁচটা খাবো কালকে দুটা খাবো এটা করতে গিয়ে পরশু দিন মেজাজ খারাপ হবে আর ভালো লাগবে না আবার দশটা খাওয়া শুরু করে দিব এই কারণে একেবারে ছেড়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে একটা সাপ্লিমেন্ট যদি তার অনেক দশ বছরের উপরে সে সিগারেট খাচ্ছে এবং এক প্যাকেটের উপরে তখন আমরা এটা বলি যে তারা নিকোটিন প্যাচ এটার জায়গায় নিকোটিন প্যাচ ইউজ করতে পারে ফর সাম টাইম এই নিকোটিন প্যাচটাও আমরা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে তাদেরকে বন্ধ করে দিতে বলবো তাদের এটার জন্য সে ডাক্তারের কাছে যাবে ডাক্তার তাকে বুঝে 
বুঝিয়ে দিবে যে সে কতটুক সিগারেট সে খাচ্ছে কয়টা সিগারেট সে খেত এবং কতদিন ধরে খেত সেই হিসাবে তারা নিকোটিন প্যাচের অ্যাডভাইসটা করবে এটাই মোটামুটি আর কি সিগারেট ছাড়া ইয়ে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মোটিভেশন ইচ্ছাটা থাকা লাগবে যে আমার হয়তো মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছা করবে খেতে কিন্তু আমি খাবো না বিকজ আই আই হ্যাভ কুইট অ্যান্ড আই উইল চট্টগ্রাম থেকে ফোন করেছিলেন যে তার মেয়ে পনেরো বছর বয়স গত দুই বছর ধরে বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে এবং তিনি যে কথাটা বলেছেন ইট ইজ ভেরি অ্যালার্মিং যে পনেরো দিনের বেশি ওষুধ বন্ধ করলে আবার চলে আসে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ওষুধটা বন্ধ কেন করবে ডাক্তারের সাথে ফলো আপ না করে আপা আপনি কী বলতে চান এখানে প্রথম জিনিসটা হচ্ছে সে যে যতটুকু সিমটমগুলো বুঝলাম যে একা একা কথা বলে একা একা হাসে সো মোস্ট প্রবাবলি শি ইজ ডায়াগনোজ উইথ স্কিজোফ্রেনিয়া হ্যাঁ সো স্কিজোফ্রেনিয়া আসলে রোগটা এরকম আপনি যদি শুনছেন তাহলে আমি বলি যে আসলে রোগটা এরকম যে এটা লং টাইম মেডিসিন খেতে হবে দুই বছর এক বছর মেডিসিন খেলে এটা হবে না এটা লং টার্ম একটা মেডিসিন খেতে হবে এবং মেডিসিনটা হঠাৎ করে আমি ভালো আছি বন্ধ করে দিলাম এরকম করে বন্ধ করা যাবে না যেটা আপা অলরেডি বললেন যে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে ফলো আপ করে যখন রোগ পুরোপুরি ভালো থাকবে ওষুধ খেয়ে ছয় মাস থেকে এক বছর তখন স্লোলি ডক্টরই কিন্তু কমাতে থাকবে কিন্তু আমরা বিভিন্ন সাইড ইফেক্টের কারণে ওষুধটা বন্ধ করে দিতে চাই যেমন ওনার যে ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়েট গেন হচ্ছে এই কারণে হয়তো সে বারবার ওষুধ বন্ধ করে দিচ্ছে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে কিছু ওষুধে অবশ্যই ওয়েট গেন হয় এটা আমি মানছি কিন্তু এটার অল্টারনেটিভ আমরা ওষুধ দিই অল্টারনেটিভ ওষুধে কিন্তু যেগুলোতে ওয়েট গেন হবে না আমরা সেই ওষুধ দিই কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে সব ওষুধ দিয়ে রুগী রেসপন্ড করে না হয়তো সে মোটা হচ্ছে কিন্তু ওয়েট গেন করছে কিন্তু এই ওষুধেই সে রেসপন্ড করছে তখন সে ক্ষেত্রে আপনার লাইফস্টাইলে কিছু চেঞ্জ আনতে হবে যেমন হচ্ছে প্রতিদিন হাঁটতে যাওয়া একটু ডায়েট কন্ট্রোল করে খাওয়া এক্সারসাইজ করা এই জিনিসগুলো যদি করা হয় তাহলে কিন্তু ওয়েট গেন অবশ্যই অবশ্যই অনেকটা কমে যাবে একেবারেই এবং আপা খুব সুন্দর করে বলেছেন যে এক্সারসাইজ করা ডায়েটটা একটু মেনটেন করা দর্শক আমি আপনাদের একটু বলতে চাই যে আমি অ্যাজ এ মাল্টিটাস্কিং পারসন যে আমার করতে হয় যে সব সময় মেনটেন করতে হয় যে এক্সারসাইজটা করা তাহলে হয় কি অ্যানজাইটি অনেকখানি খুব সেডেন্টারি সারাক্ষণ বসে থাকার কাজ মানে শুয়ে আছে বসে আছে এত মুভমেন্ট নাই ওই পাড়ায় যেতেও কিন্তু আমরা রিক্সা নিচ্ছি হেঁটে যাচ্ছি না মুভমেন্ট গুলা নাই তো এই কারণে দেখা যায় যে আমরা যদি এক্সারসাইজটা করি তখন ওই হরমোন গুলা কিন্তু রিলিজ হয় natural way of stress relieving তারপর মুড এলিভেট করা একেবারে ধন্যবাদ আপা আপা আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলছি বাট এই যে প্রথমত একটা জিনিস হচ্ছে ভালো নেতিবাচক চিন্তা বাদ দিয়ে যে ভালো থাকার ইচ্ছা এটাও কিন্তু রাখতে হবে যে প্র্যাকটিস করার বিষয়টা সেটা সময় সবসময় বলি আর এই ভালো থাকার ইচ্ছা থেকে আমি বলতে চাই যে এবারে যে থিমটা সুইসাইড প্রিভেনশনের জন্য ক্রিয়েটিং হোপ থ্রু অ্যাকশন আমরা এটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই আপনার সাথে কিন্তু তার একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি জি দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন দর্শক আপনার আমরা খুবই দুঃখিত আপনার কথা বুঝতে পারছি না আপনি আরেকবার আমাদেরকে ফোন করুন ফোনটা কেটে ফোন করুন বিকজ এখানে আমরা ক্লিয়ার না একেবারে বুঝতে পারছি না আপনার কথা জি আপা আমরা উনি ফোন আসলে অবশ্যই আমরা আবার ফোনে ফিরে যাব কিন্তু যে যে কথাটা আজকে যে থিমটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে ক্রিয়েটিং হোপ থ্রু অ্যাকশান হোয়াট আ এনোরমাস সেইং যে এবারের জন্য এটা নিয়ে আপনার কি বলার আছে সো এবারের যে আমাদের থিমটা ক্রিয়েটিং হোপ মানে হচ্ছে আমরা আশার সঞ্চার করব। কর্মের মাধ্যমে কাজের মাধ্যমে সো আত্মহত্যা আসলে একমাত্র মানে মৃত্যু আমরা প্রত্যেকটা মানুষই তো মারা যাব কোনো না কোনো দিন সো আত্মহত্যা একমাত্র একটা মৃত্যুর ইয়ে যে যেটা হচ্ছে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি আর কোনো মৃত্যু কিন্তু আমরা প্রতিরোধ করতে পারি না অ্যাবসলুটলি আপনি যে আত্মহত্যা যে একমাত্র জিনিস যেটা আমরা প্রতিরোধ করতে পারি এখান থেকে ফিরে আসবো ফোনটা নিয়ে গেছি যে দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন জি কি ধরনের সমস্যা ফেস করছেন আপনি আমি একটা দুর্ঘটনার কারণে কাটতে গেছিলাম অনেকদিন প্রায় আমার মৃত পায় অবস্থা ছিলাম 
খুব খারাপ অবস্থা থেকে টার্ন ওভার করার জন্য মাদকের মধ্যে ইনভলভ হয়ে গেছি বিভিন্ন ধরনের মাদক সেবন করছি আমি এই রিলেশন জনিত কারণে ফাঁসতে ছিলাম তো এখন আমি এটা থেকে এই করতে পারতেছি না বের হইতে পারতেছি না আমার প্রচন্ড পরিমাণে মাথা ব্যথা আমি আমার এই করাইছি कारण मदक नित मान मदक ड़े दवश्य किड़े देवर कारण जमन खावर रुचि चले जावा घुमे समस्या बमि बमि भाम बाथरूम समस्या अनेक धरण समस्या है क्योंकि सब गुलटोमैटिक मान समस्या अनुजाई ओषुद आपके मनोरोग विशेषज्ञ दिए दिवे हाँ तो से अनुजाई आपनी क्यों ये इच्छाटा जो अपनी ड़े दीते चान ये इच्छा जो अपनी धरे रखबें अवश्य आपना के फुल्लि सहाज्य करतेब यह बेर आसार जो जी दर्शक आनी हतो शुने आपनर इच्छा शक्ति से सबसे बड़ो शक्ति आपनर इच्छा शक्ति ना बोल प्रथम धाप आनी जो निजे फोन दिए निजे फोन दिए आनी बोलें अपना समस्या कथा बोलो ये अपन प्रथम धाप अवश्य जी अपना छोड़ा हे आत्महत्य जो एकम्र जिन मृत्यु कारण हम प्रवणता प्रचंड कष्ट बलार पाकमेरा पे आत्महत्या कर आगे का फोन दे फ्रेंड हक तर निजे भाई बोन हम बसिभाग फोन देो मैसेज पाठ कि हिंट तरा रेखे जाए बाट दे डू नट गेट अ रेसपन्स सो हमारे मेकानिकल लाइफे कि मानुष मानुषर सेयर करा कमे गए सो ए हेल्पलैन क्यों एगुलाते एगुलोते प्रचुर भाव सहाज्य भूमिका रखते परे ए रखम कि आदि की को हटलैन आज जत दूर जानी तो आदेशे और हटलैन तब ट्रिपल नाइन जो एक हटलैन आखने हो जेको इमार्जेंसी पुलिस सरसि जो करते डिपार्टमेंट पुलिस सो ये जिन सर क्राइम के हेल्प कर সুইসাইডের সহযোগিতা করার জন্য এটা যদি আমরা সরকারের পক্ষ থেকে যদি এরকম কিছু একটা করা হয় তাহলে কিন্তু ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল জাস্ট পার্টিকুলারলি সুইসাইডের জন্য কথা বলা এটা এটা একটা আমার মনে আছে যে হয়তোবা কোনো বেসরকারি একটা উদ্যোগ বা কোনো কিছু তার এরকম একটা হয়তোবা কোনো একটা হটলাইন আছে এবং এই এই ধরনের জিনিস যদি আরেকটু বাড়ানো যায় তাহলে হয়তোবা আরেকটু প্রচার এখানে আসে কিন্তু মিডিয়ার একটা অ্যাবসলিউটলি বড় একটা ভূমিকা সো মিডিয়া হচ্ছে মাধ্যম জেনারেল পাবলিকের কাছে পৌঁছানোর জন্য সো মিডিয়া যদি এগুলো प्रचार कर जमन धरें एडुकेशन ये एक्सर हो जाए ये क्योंकि भेरि एडुकेटिव अनेक मानुष अनेक किस आत्महत्यार बेपारे आत्महत्या क्यों प्रतरोध करा जाए सेटार बेपारे सो य प्रचार जो मीडिया जो सुंदर भाव जो लोक जन जाते देखे तेनाली कारण प्रेम व्यर्थतः उमुके आत्महत्या कर लो परीक्षा फेलर कारण तमुके आत्महत्या कर लो सो जिसगल मानुष खूब रिलेट कर फेले कारण अनेक मानुष तो परीक्षा फेल कर प्रेमे व्यर्थ हो सो ए रकम भाव जिसगल प्रचार ना कर इनफैक्ट हमें जो पेपर खुली सकाल बेला सोशल मीडिया तो जो पेपरगुल पढ़ी पढ़ी जो देखी बार बार आत्महत्यार कथा यकम जिन निजे एत डिस्टार्ब हो जाए तो एबसोलिटली कारेक्ट से मीडिया लिखे और जोरे सुंदर क्योंकि मनोज दिए पढ़ा शुरू कर फोकस फोकस आसान फोन नहीं 
जी दर्शक क्या बोलते हैं ना मुकोथा थे क्या बोलते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम ओन इस्लाम आमिर कुश्ता थे के शापला बोलते हैं ना जी आपने की धोने शामुशा फेस कोर्ट से आमार शाप्स में मने हाय जो आमी मने हाय मारा जावो आमार इस टफा बे आमार मने हाय एक आपकी तो आमर हस्बैंड मने ढाका तो था कि आमी कुश्ती आते था कि आमर में या सेता इन तो शाप्स में मने हाय जो आमी मारा जावो कारण मित्र शंभव चोनो मने कि आमो मारा जावो रात्रे एक आशु माचे के लिए दौरा दा� माथा आशी ना मधे शीत दागे तो गले मन है कि दुई पाँच तो सात आठ हो आशे आबार माथा क्या मन जन करे माथा भी तो जब की करे तो हमें भालो करे बोल बोल मन डॉक्टर एक तो बोल बो बो बुझा बोलते बारे ना आबार ये मन है जो हमारे डॉक्टर एक जो डॉक्टर से फुलो भार इंद्र भार घूमे रोशो आप आपने क्यों बोलते हैं जो ना कि किसी जगह से कुछ जानते हैं आम आपने कि आपने मोन टा क्या मोन था के माँ एक तो बोल बे मोन शाम समय मन है कि जामी ऐ का हमार हफ्ते के ना या मत देख इस आमुशा बोला आपने कतु दिन धोरे आते हैं इस आमुशा ऑन आम फिराए दो एक बहुत धोरे आता 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 ठीक है अच्छा आपने जी सिम्टम गुला बो अमी शून्य लाम शे गुला एवं दुई एक बहुत छोटे थोड़े आठ से एवं आपने एका था के ना आपने हस्बैंड दूरे था के शॉप किचु मेला आमर जेटम मोनो होच्छ आपने मोदे शुल्ल बिशन नोता डेवलप कोरेट से बिशन नोता बोलते जे जब किचु ना भालो लगा ए जीनिश कुला आर कि तार बिशन नोता आर कि ये रोग टक है हमारा बिशन नोता बोल बोल होते पड़े जी मुनि कोने आ अम्म शुरू नी जब है बोल लेन जी उन्हीं डॉक्टर का चेकिए चे है तो उन्हीं एक टर नॉर्मल मेडिसिन डॉक्टर का चेकिए चे घूमे रोशुद दिए दिए चे है तो बायरो कुम किचो एवं घूमे रोशुद दे उन्हें काज कोट चेना बोलूं साइड इफेक्ट के दारु बेरे बेरे जाते बेरे जाते तो ये जे ऐतो खाने शौचे तो नोता किन्तु हमारे रखनो स्ट्रिस्टी होय नी जी मेरे को ना हार्ट बैठा लम ना उरोक मेरे डॉक्टर का चाची हार्ट बैठा होले हार्टी समस्या होले हार्टी डॉक्टर का चाची पर मून खराब होले जी मनोरोग विशेषों के कासे जाबो ये प्रैक्टिस टाइ खूब कम किंतु एक होनो तो शेख खान आम्राशन आमदे मोने रूपोरी ना फोकस ही कोडी ना फोकस ही कोडी ना पर आमी जानते चाहे आपना कछे मोने रूप एक जन मोने रूप विशिष्ट रूप हिसाबे आपना रा शामिली तो भाभे आपना रे कोनो कोनो उद्देग निये चिन बन निया चेष्टा कोडे चिन किना चे बांग्लादेशी विभिन्न म अवश्य है। आम्र किन्तु विभिन्न धारणेर सेमिनार, छोटे-छोटे कॉन्फ्रेंस, माने शुद्ध ढाका ही जे अमोन ना सेंटर, सिटी सेंटर है। ना आम्र विभिन्न विभागे विभागे गिए किन्तु आम्र सर्वे कोरी, कॉन्फ्रेंस कोरी, अनेक किचु माध्यमे छोटे-छोटे आम्र लीफलेट प्रचार कोरी, जेटर माध्यमे आम्र बुझानो चेष्टा हम्म इतना हमारा पेज़ कीम तो आमला देखे थे जे तादर मोते 94 परसेंट ही बांग्लादेश का था बोलती 94 परसेंट ही कौकुनो कुनो मोनोरोग बिशेष शॉकर का से जाए के कादे जाएगा थे के कतो खाने स्टेप नहीं है थे तो आमला किच हो ले आप मुने कौन आमला विभिन्न सेलिब्रिटी तेरी यूज़ कोरी शेरा मीडिया माने क्र फिल्म एक्टर एक्टर्स होक मैं मॉडल होक जाए होक ना क्योंकि विभिन्न धारण इन्फ्लुएंसर आपने क्या मुनो है ना जे आपना देश एक्टर शामुली तो चेष्टा एवं मीडिया एवं एक है सेलिब्रिटी तो जो द एक्शन ते कोरा जाए था लोग तो पोचूर मानुष जानते अवश्य सो इतना शुद्ध थोड़े एक तो बोले जब आम्रा जेटा कोर्ट से माने आमादेर साइट थे के आम्रा जेटा एक ता पौधों के पनीर सी जब एक तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्वीसाइड प्रिवेंशन आते इतना होते एक ता माने इंटरनेशनल आर्की सोसाइटी टे यूएसए यूके एगुलो जाएगा डेवलप सो तादेस थे तादेस शते आम्रा ए कारण है बोलती है जे वो ही सोसाइटी टा आम्र किन्तु शुद्ध मनोरोग विशेष अगुनिया रखी नहीं आम्र शिकने जर्नलिस्ट्स इन्वॉल्व करें ची लॉयर्स इन्वॉल्व करें ची सो आम्र चाची एक आश्चर्य पारा इटा शाम्भोब नॉय सो आम्र जो देखते मीडिया मीडिया के शाथ मीडिया के जो दे आमदेर शाथ मारा है जाया पता लगता है मारा क्या लोग तो आर होलो ना किंतु प्रोतिरोध मारा जब भी शेतो जाते हैं जी अब वो शेतो प्रोतिरोध व्यवस्था तो रखा हुआ चीज़ इन्फेक्ट आमी लोग को मौने नीचे वो देखे थे जी अखुन है ना सोशल मीडिया तो मानो जाना नहीं होने को आमी किंतु टक कुछ शेतो कुछ आमी नीचे उन इतना किन्तु खूबी हेल्पफुल जेट हमरा कोई ना हमरा की स्क्रॉल डाउन करे जारे धुर की तो आमी आमी प्रतिबार चेष्टा करें थी एक टू हुलो जो दी हेल्प होए बा आमर 
একটা মেসেজ দেখে যদি একটু দেখে একটু যদি সময়টা আরও নেয় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বশত হলো বলবো যে বেশ কিছু মানুষের ফেকও পেয়েছি জাস্ট মানুষের অ্যাটেনশন গ্র্যাব করার জন্য ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে বলতে চাই হয়তো বা আপনারা একটা ফুরফুরি মেজাজে আছেন মানুষের অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য অনেক কিছু করতে পারেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে হবে কি যারা আসলে সমস্যাটায় পড়েছে যারাদের আসলে সাহায্য দরকার তারা কিন্তু তখন সঠিক সময় সাহায্য পাবে না সো আপনারা যারা এরকম মনের আনন্দের জন্য করবেন প্লিজ ডোন্ট ডু দিস মানুষের অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য আরও অনেক অনেক উপায় আছে জি আপা আমাদের সময় তো কম বাট আমি আপনার কাছ থেকে কিছু কিছু জিনিস একটু জানতে চাইবো যে এই আত্ম আত্মহত্যা প্রতিরোধের জন্য কোন বিষয়টাকে আপনি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে করছেন এখনকার সমাজের এখনকার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এখনকার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলবো মিডিয়া একটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রতিরোধ ইয়ে আমরা সামাজিক যে ব্যবস্থাগুলো সামাজিক ব্যবস্থাগুলো আপা আমি একটা ফোন নিয়ে আপনার কাছে আবার ফিরে আসছি জি দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন আবার বাথরুমে গেলে দু থেকে তিন ঘন্টার মাত্র এর কি সমস্যা তাও বলে না কিন্তু খাওয়া দাওয়া ধুলুম সব কিছু কিন্তু কথা একদমই বলে না কতদিন ধরে উনি এরকম করছেন জি আপনি একটু কাইন্ডলি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা একেবারে কমিয়ে দেবেন জি আপা আপনি তো শুনলেন যে তার মানে প্রায় তিন বছর ইন্টার পাস করা এরকমই কিছু তিন বছর ধরে সো তার বয়স এবং সব কিছু মেলায় যেটা মনে হচ্ছে সবসময় একা থাকা এটা কিন্তু এক ধরনের একটা বিষণ্নতার লক্ষণ বাথরুমে সে দু তিন ঘন্টার সময় যে সে কাটে সে আসলে কি করে বাথরুমে সে কি অনেক সময় নিয়ে মানে শাওয়ার করে এরকম কিছু নাকি তার মধ্যে ফোন কি কেটে গেছে আচ্ছা 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 সো তার যদি এই ধরনের একটা প্রবণতা থাকে যে বাথরুমে সে অনেক সময় ধরে সামার নিচ্ছে মানে তার বারবার সে হাত ধুচ্ছে তাহলে কিন্তু আমরা এটা সূচিবাহের দিকে যাব কিন্তু আদার দ্যান দ্যাট সে একা থাকা খাওয়া দাওয়া রুচি কমে যাওয়া ঘুম কমে যাওয়া দু তিন বছর ধরে এটা সাফার করছে এগুলো কিন্তু বিষণ্নতার সিমটম এটা আপনি এই সিমটমগুলো অলরেডি কিন্তু অনেক দিন হয়ে গিয়েছে আমি দর্শককে বলবো যে আপনি এই সিমটমগুলোকে আর ইগনোর করবেন না অবশ্যই আপনি একজন আপনার বাসার কাছে যেই হসপিটাল আছে ওখানে আপনি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দেখান তার কিন্তু অবশ্যই তার চিকিৎসা খুবই প্রয়োজন না হলে এইটাও কিন্তু একটা জিনিস আমরা নিজে নিজেকে আইসোলেট করে ফেলি বিষণ্নতা বাড়তে থাকে একাকিত্ব থেকে বিষণ্নতা বাড়তে বাড়তে কিন্তু তাদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতাটা প্রবণতা দেখা দেখা যায় হ্যাঁ এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপা আমরা শুনি যখন একটা ইয়াং ছেলে বা মেয়ে হয় তখন সে কিন্তু কোনোভাবেই মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে চায় এবং সে মনে রাখে না আমার কোনো সমস্যা হয়নি এই সচেতনতা কিন্তু খুব কম মানুষেরই আছে যে বলছে আমার একটা সমস্যা আছে বা আমি উপলব্ধি করতে পারছি আমার একটা সাহায্যের প্রয়োজন আমি যাই কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক কিছু স্টিকমা আছে আরও অনেক কিছু আছে সেইখানে আপনি কি বলবেন একজন প্যারেন্টস বা একজন ফ্রেন্ডের বা একজন কাছের মানুষের কতখানি তাকে কিভাবে বুঝালে যারা যেতে চাইবে না তাদেরকে যাওয়া উচিত হ্যাঁ এটা হচ্ছে আবার ফার্স্টে এটা ইন জেনারেল আমাদের পাবলিক এডুকেশন একটা বাড়ানো উচিত যেটা আমরা চেষ্টা করছি এখন আসলে এখন কিন্তু মানুষ আসছে এখন আগে যেরকম মানুষ বলতো যে মনোরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে যাওয়া মানে আমি পাগল এখন কিন্তু ওরকম হচ্ছে না এখন কিন্তু অনেক মানুষ একটু একটু অ্যাওয়ার হচ্ছে সো এই জিনিসটা যদি আমরা একটা মিনিমাম একটা মানুষও যদি আমাদের লাইফে থাকে যাকে আমি যার সাথে আমি শেয়ার করতে পারি আমার খারাপ লাগাগুলো সেটা আমার ফ্রেন্ড হোক সেটা আমার ভাই বোন হোক কাজিন হোক কলিগ হোক এই জায়গাতে যদি থাকে তখন তাকে অবশ্যই তাকে এই যে এটা বোঝানো উচিত যে এই সিমটমগুলো আসলেও সিরিয়াস হবার মতো নাকি তেমন কিছু না এটা বোঝার জন্য চলো আমরা একসাথেই যাই আমি থাকবো তোমার সাথে একসাথে যে একটা ডক্টর একটু দেখায় আসি একটু পরামর্শ নিয়ে আসি ওষুধ দিলেই যে খেতে হবে নট নেসেসারি অ্যাটলিস্ট আমি জানতে পারছি যে আমার অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রবলেম নাকি এটা আসলে কোনো বড় সমস্যা না এভাবে করে যদি একটু বুঝায় তাকে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এটা খুবই হেল্পফুল হয় হ্যাঁ অ্যাবসলুটলি এবং যত তাড়াতাড়ি যাবে তত তাড়াতাড়ি কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে অ্যাবসলুটলি এবং যত সময় বেড়ে যাবে তত কিন্তু সমস্যা বাড়তেই থাকবে জটিলতা বাড়তে এবং আপনাদের আমি আপনাদের আজকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে দর্শক আপনাদেরকে জানাতে চাই আপনার ছেলে মেয়ে বা আপনি নিজে যদি কোনো সমস্যায় থাকেন তাহলে অবশ্যই 
shy feel kore bhet na help lagle manusher kache help chan ebong help ta je shobshomoy doctor er kache jete hobe seta na sob majhe majhe kintu apni apnar kacher manusher kache bolte paren parents er kache bolte paren shekhan thekeo kintu apni samadhan pete paren ei tao jodi somvab na hoy social media te ekhon onek onek page ache tader sathe kotha bolen bibhinno hotline ache kichu na hole 999 e phone den but emon kono apnara podokkhep neben na je manush prithibite bigyaner unnoti hocche aste aste je kibhabe manush ke aro beshi din bachiye dekha jay shustho bhabe bachiye dekha jay shekhane apni eto sundor ekta jibon jodi noshto kore felen shekhane shudhu apni na apnar kacher shobai kintu khotigrosto hobe apa tale amader program amra shesh korbo but amra bolte chaichi je creating hope through action hopefully ei ebarer ei protipaddo ebar ei theme ashar alo jagiye tuluk shokoler moddhe jara depression e ache ebong jara ato tar atom nichche सो दर्शक सबा अनेक अनेक भलो थकबें आज के मुक्ति मानसिक एंड मदक शक्ति नामय केंद्र लिमिटेड लिमिटेड घरमन जाना थे ये विदा दीची धन्यवाद आपके